सब्सक्राइब करें एडवांस एग्रीकल्चर चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों जिस तरह यूजी के स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल्स में प्रॉब्लम्स रहती है उसी तरह हमारे पीजी स्टूडेंट के सामने भी एक प्रॉब्लम रहती है उसका नाम है सिनॉप्सिस जैसे ही स्टूडेंट को एडवाइजर अलॉटमेंट होते हैं तभी से वे सोचने लगता है यार अब क्या करूं सिनॉप्सिस कैसे बनाऊं किसके पास जाऊं और कितना टाइम लगेगा चलो दोस्तों आज हम सभी मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आज हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाएंगे कि आप सिनॉप्सिस को कैसे बना सकते हैं दोस्तों इस सेक्शन को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है ये पार्ट वन है जिसमें हम सिनॉप्सिस के सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे अगर आप चाहते हैं कि हम इसका पार्ट टू भी बनाएं, तो हमें कमेंट्स बॉक्स में यस और नो लिख के सेंड करें जिससे हमें पता लगे कि आप पार्ट टू देखने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं पार्ट टू में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे कंप्लीट इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कैसे उसको एक स्टोरी बेस बना सकते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे लिखते हैं और आप कौन कौन से रिसर्च पेपर को किस किस साइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और लिटरेचर सिटेट को कैसे एरर फ्री बनाया जाता है और लास्ट में हम बताएंगे पार्ट टू में कि आप प्लेगरिज्म को कैसे चेक कर सकते हैं तो दोस्तों अगर ये पार्ट टू आप देखना चाहते हैं तो हमें जरूर कमेंट्स में लिखें तभी हम पार्ट टू बना पाएंगे तो दोस्तों पार्ट वन हम स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम सिनॉप्सिस के कुछ मेन पॉइंट डिस्कस करते हैं उसके बाद हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे कि कैसे आप सिनॉप्सिस प्रिपेयर कर सकते हैं तो दोस्तों सिनॉप्सिस को हम कुछ इस तरह समझते हैं जैसे एक मूवी को दिखाने से पहले उसका पहले ट्रेलर दिखाया जाता है उसी तरीके से थीसीस को बनाने से पहले सिनॉप्सिस प्रिपेयर की जाती है सिनॉप्सिस एक ब्रीफ समरी है आपकी जो रिसर्च में आप करने वाले हो उसको ब्रीफ फॉर्म में सिनॉप्सिस के अंदर लिखा जाता है सिनॉप्सिस को हम डिफाइन कर सकते हैं इट इज़ द प्लान फॉर ए रिसर्च प्रोजेक्ट जो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट है उसके अंदर आप क्या क्या प्लान करने वाले हैं और क्या क्या वर्क करोगे उसको एक प्लान फॉर्म में आपको दिखाना होता है सिनॉप्सिस को बनाने का एक रीज़न ये भी है कि जब तक आपकी सिनॉप्सिस वेरीफाई और अप्रूव नहीं हो जाती तब तक आप अपना रिसर्च प्रोजेक्ट का काम शुरू नहीं कर सकते और सिनॉप्सिस के अंदर जो जो पैरामीटर आपने मेंशन किए हैं वो पैरामीटर आपको रिसर्च के टाइम निकालने कंपलसरी हो जाते हैं बट ऐसा नहीं है कि आप रेस्ट्रिक्ट हैं आप और पैरामीटर ऐड नहीं कर सकते अगर आपके अंदर रिसर्च के टाइम कोई भी आइडियाज़ आते हैं तो आप न्यू पैरामीटर्स भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं तो सिनॉप्सिस को अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो हम ये कह सकते हैं जैसे एक मकान को बनाने के लिए उसकी पहले नींव रखी जाती है उसी तरह रिसर्च प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले सिनॉप्सिस को प्रिपेयर किया जाता है तो दोस्तों पार्ट वन में सिनॉप्सिस को प्रिपेयर करने के लिए जो जो पॉइंट यूज किए जाते हैं हम सबसे पहले उन्हीं को डिस्कस करते हैं यहाँ हम सबसे पहले उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो आपकी रिसर्च का हाईलाइट होती है तो ये है टाइटल ऑफ द थीसीस यहाँ हमने टाइटल को समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया है इफेक्ट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड ऑन पोस्ट हार्वेस्ट लोसेस इन टमेटो इसी तरीके से हम आपको और भी एग्जांपल दिखाते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दें कि आपका टाइटल ही आपकी रिसर्च में मेन हाईलाइट होता है इसलिए आपका टाइटल बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और आपकी रिसर्च को जस्टिफाई करना चाहिए साथ ही टाइटल को लिखने के लिए मेनली एट टू ट्वेल्व वर्ड्स ही कंसिडर किए गए हैं आपका टाइटल इनके ही बीच में होना चाहिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव दोस्तों ऑब्जेक्टिव को सिंपल भाषा में समझा जाए तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है व्हाट यू वांट टू अचीव आप अपनी रिसर्च में क्या अचीव करना चाहते हैं क्या फाइंड करना चाहते हैं इसको हम एक एग्जाम्पल से समझें तो हमने अभी एग्जाम्पल दिया था टाइटल का इफेक्ट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड ऑन पोस्ट हार्वेस्ट लोसेस इन टमेटो तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या बन सकते हैं दोस्तों जैसे कि पोस्ट हार्वेस्ट लोसेस का टाइटल है तो इसमें आप जैसे लाइकोपिन कंटेंट निकाल सकते हैं एस्कोरबिक एसिड टोटल शुगर रिड्यूसिंग शुगर पी तो ये जो पैरामीटर्स हैं उनको आप अचीव करना चाहते हो उनको फाइंड करना चाहते हो तो वो ऑब्जेक्टिव में आप कंसिडर कर सकते हो तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन पे दोस्तों जब भी कोई थर्ड पर्सन आपका रिसर्च या आपकी थीसीस को पढ़ता है तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन ही पढ़ता है इसलिए आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही इंफॉर्मेटिव होना चाहिए हमने जनरली देखा है स्टूडेंट इंट्रोडक्शन पार्ट को सबसे आसान समझ उसमें कुछ भी एड कर देते हैं लेकिन ऐसा नहीं है अगर आपको अपना रिसर्च पेपर अच्छी रेटिंग पे पब्लिश कराना है तो आपको अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को एक स्टोरी की तरह प्रिपेयर करना चाहिए फॉर एग्जांपल हमने इस टाइटल को तीन पार्ट में डिवाइड किया है इफेक्ट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड 
पोस्ट हार्वेस्ट लोसेस एंड टमेटो यहाँ पे कोई सी भी क्रॉप हो सकती है तो दोस्तों सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन के अंदर जो भी आपकी क्रॉप है उसके बारे में जो इंफॉर्मेटिव बात है वो लिखें दो तीन लाइन में उसके बाद यहाँ पोस्ट हार्वेस्ट लॉस की बात कर रहा है तो इस क्रॉप के अंदर जितना भी पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है इंडिया के अंदर वर्ल्ड वाइड वो आप इसके अंदर मेंशन करें उसके बाद यहाँ कैल्शियम क्लोराइड के इफेक्ट की बात हो रही है तो सबसे पहले आप कैल्शियम क्लोराइड की केमिकल प्रॉपर्टी ये क्या करता है इसके बारे में समझाएं और फिर इन इसका अदर क्रॉप्स पे क्या इफेक्ट रहा है इसकी क्या बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में आप समझाएं तो इस तरीके से आप स्टोरी बेस्ड इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा अब हम उस पॉइंट पे चलते हैं जिससे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर वैसे तो दोस्तों हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे कंप्लीट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में बनाने जा रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे लिखें और कौन कौन सी साइटें हैं जहाँ से आप फ्री में और आसानी से सभी रिसर्च पेपर डाउनलोड कर सकते हैं अभी इस पार्ट में हम सिंपली आपको बताएंगे कि वाट इज़ रिव्यू ऑफ लिटरेचर रिव्यू ऑफ लिटरेचर को अगर आसान तरीके से समझा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर में ये मेंशन किया जाता है कि आपके टॉपिक पे आपसे पहले अब तक किन किन लोगों ने रिसर्च कर रखी है और उनके क्या क्या रिजल्ट्स रहे हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर ये भी हेल्प करता है कि अगर कोई थर्ड पर्सन आपका रिसर्च पेपर पढ़े तो वो ये देख सके कि प्रीवियस जो वर्क हुआ है और आपने जो काम किया है उसके बीच कितना सिग्निफिकेंट डिफरेंस है और आपके रिजल्ट्स में और उनके रिजल्ट्स में कितना डिफरेंस आया है साथ ही हम आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात बता देते हैं जो जनरली स्टूडेंट्स को पता नहीं होती वो ये है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है वो हमेशा प्रजेंट टेंस में ही लिखा जाता है अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर प्रपोज प्लान ऑफ वर्क इसके अंदर जनरली हम मटेरियल्स को डिस्कस करते हैं हम क्या क्या ट्रीटमेंट लेने वाले हैं हमारे रिसर्च के टाइम वो और किन किन पैरामीटर्स को हम ऑब्जर्व करने वाले हैं उन सब को डिस्कस किया जाता है अभी हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे कि कैसे आप प्रपोज प्लान ऑफ वर्क को प्रिपेयर कर सकते हैं अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट स्टेटिकल एनालिसिस पे इसके अंदर अगर आपका फील्ड वर्क है तो आप इसमें डिज़ाइन मैंशन करते हैं जैसे आर बी डी और अगर आपका लैब वर्क है तो आप इसमें मेंशन करते हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप अपने रिजल्ट्स को कैलकुलेट करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लोकेशन यहाँ आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा लोकेशन के अंदर जहाँ आपका एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो रहा है वहाँ की लोकेशन को मेंशन किया जाता है अब हम उस पार्ट पे चलते हैं जहाँ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा एरर करते हैं ये है लिटरेचर सिटेड इसको रेफरेंस भी बोलते हैं दोस्तों वैसे तो इस इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट बताएंगे कि आप कैसे एक एरर फ्री लिटरेचर सिटेड बना सकते हैं पर जनरली हम इसको अभी डिस्कस करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है लिटरेचर सिटेट को जनरली रेफरेंस भी कहा जाता है इसके अंदर सबसे पहले साइंटिस्ट का नेम कौन से ईयर में उसने वर्क किया है उसके टॉपिक का नाम उसके बाद जनरल और उसके बाद वॉल्यूम नंबर और पेज नंबर ये सभी इस लिटरेचर सिटेट में मेंशन किए जाते हैं तो दोस्तों लिटरेचर सिटेट के बाद सिनॉपसिस के अंदर सबसे आखिरी में दो पेज आते हैं एडवाइजरी कमेटी और सर्टिफिकेट पेज ये भी हम आपको स्क्रीन में दिखाएंगे कि कैसे आप इनको फिल कर सकते हैं तो दोस्तों ये थे कुछ मेन पॉइंट्स अब हम चलते हैं स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं कि कैसे आप सिनॉपसिस को प्रिपेयर कर सकते हैं तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आप सिनॉपसिस को प्रिपेयर कर सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले ये एक हमने आपके लिए परफॉर्मा तैयार किया है इसको आप देख लीजिए तो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आपका जो भी टॉपिक है रिसर्च का वो टाइटल लिखा जाता है इस तरीके से और साइंटिफिक नेम को लैटिन वर्ड में लिखा जाता है उसके बाद इस तरीके से सिनॉपसिस ऑफ प्रपोज इन्वेस्टिगेशन फॉर एम एस अब ये यहाँ पे आपका जो भी डिपार्टमेंट है दोस्तों वहाँ लिख सकते हैं जैसे हॉर्टिकल्चर है एग्रोनॉमी है एंटोमोलॉजी है उस तरीके से लिखा जाता है उसके बाद इस जगह ये ब्लू बॉक्स बना हुआ है इस जगह आपके यूनिवर्सिटी का लोगो आता है और कौन से ईयर में आपकी रिसर्च चल रही है उसके बाद यहाँ उसके बाद सबमिटेड बाय तो यहाँ स्टूडेंट का नेम आता है जो भी आपका नेम है फुल नेम उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इस जगह आपका डिपार्टमेंट का नेम आता है जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसके बाद यहाँ पे आपके कॉलेज का नेम और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी की डिस्ट्रिक्ट स्टेट और साथ में पिन कोड इस तरीके से ये फ्रंट पेज तैयार किया जाता है दोस्तों उसके बाद हम सेकंड पेज पे चलते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले यही यही चीज़ सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट है डिपार्टमेंट का नेम कॉलेज का नेम और यूनिवर्सिटी का नेम 
अब दोस्तों यहाँ से सनॉक्स स्टार्ट होती है सबसे पहले नेम ऑफ स्कॉलर लिखा जाता है जो भी स्टूडेंट का नेम है वो यहाँ आएगा उसके बाद क्लास दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूँ कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में ये परफॉर्मा अलग अलग पैटर्न में हो सकता है बट ये सभी चीज़ें मोस्टली सभी को मिल जाएगी तो ये पैटर्न सबका अलग हो सकता है इसलिए आप जब भी सिनॉप्सिस प्रिपेयर करें तो आपके कोई भी सीनियर्स हो तो उनसे आप उनका प्रीवियस जो परफॉर्म है वो ले लिए तो उसको आपको बनाने में बहुत ही आसानी होगी उसके बाद सेकंड पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर भी हो सकता है ये डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उसके बाद दोस्तों थर्ड नंबर पर आपका टाइटल ऑफ थीसीज ये आपका टाइटल लिखा जाता है दोबारा यहाँ पर उसके बाद डिपार्टमेंट और कॉलेज का नाम और एस्पेक्टेड ड्यूरेशन जितने टाइम में आपका रिसर्च वर्क पूरा होने वाला है तो उसका ड्यूरेशन लिखा जाता है दोस्तों कई बार यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट माइनर सब्जेक्ट भी लिखे जाते हैं तो ये परफॉर्म आप अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही तैयार करें उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको बताया था कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं तो वहाँ जैसे कि ये ये हमारा टाइटल है कि कैल्शियम क्लोराइड का तो उस तरीके से यहाँ पे देखो कैल्शियम क्लोराइड को कैसे बनाया जाता है फॉर्मूलेशन को उसके बाद ये कुछ फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स या जो जो पैरामीटर्स ही निकालने वाले हैं वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में लिखा गया है उसके बाद इंट्रोडक्शन पार्ट इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने आपको बताया था वैसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा इंट्रोडक्शन लिखना समझाएंगे कि कैसे आप लिखें इंट्रोडक्शन को और कैसे अभी लेटेस्ट के जो आपके पैरामीटर्स हैं और जो लेटेस्ट के आपके डाटा हैं उसको आप डाल सकते हैं उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ये है रिव्यू ऑफ लिटरेचर इसके अंदर यहाँ पे रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखा जाता है जो भी है उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं प्रपोज प्लान ऑफ रिसर्च वर्क तो यही मेन चीज़ समझाने के लिए मैंने आपको ये वीडियो दिखाया है तो देखिए दोस्तों ये इस तरीके से टेबल फॉर्म में आप अपना ट्रीटमेंट दिखा सकते हैं जैसे कि मान लो यहाँ पे ट्रीटमेंट कैल्शियम क्लोराइड का है तो आप अलग अलग कंसेंट्रेट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स परसेंट इस तरीके से अगर परसेंट में ले रहे हो या पीपीएम में ले रहे हो तो वो इस तरीके से ट्रीटमेंट यहाँ लिखा जाता है ये सीरियल नंबर और ये ट्रीटमेंट्स के नेम इस तरीके से आप प्रपोज प्लान ऑफ वर्क को तैयार कर सकते हैं यहाँ पे मटेरियल लिखा जाता है कि क्या क्या मटेरियल से कैसे कैसे आप बनाने वाले हैं और जैसे ये एक्सपेरिमेंट वन टू तो आपकी रिसर्च में कितने भी एक्सपेरिमेंट आपके हो सकते हैं एक भी हो सकता है दो भी हो सकता है या मोर देन टू भी हो सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टू भी रिकॉर्डेड यहाँ पर मेनली टेबल फॉर्म में आपके पैरामीटर्स लिखे जाते हैं कि आप कौन कौन से पैरामीटर निकालने वाले हो उसके बाद आता है लोकेशन लोकेशन के अंदर आपका जो भी आपका रिसर्च एरिया है वहाँ का नाम आता है जो यूनिवर्सिटी का नेम है तो यूनिवर्सिटी में आपका ट्रायल लग रहा है तो यूनिवर्सिटी के अंदर या बाहर लग रहा है तो वहाँ पे उसके बाद है ये लिटरेचर सिटेड दोस्तों ये एग्जांपल के रूप में हमने आपको एक लिटरेचर सिटेड यहाँ दिखा रखा है और इसको वैसे तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अच्छे से समझाएंगे कि कैसे आप पूरा लिटरेचर सिटेड लिख सकते हैं वैसे आप सिंपली भाषा में देखिए ये साइंटिफिक का नेम साइंटिस्ट का नेम है उसके बाद ये ईयर उसके बाद ये टॉपिक का नेम यहाँ से यहाँ तक और उसके बाद ये देखिए आप ये जनरल है ये वॉल्यूम नंबर है और ये पेज नंबर है तो इस तरीके से लिटरेसिटेड लिखा जाता है अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इसको अच्छे से बिल्कुल एरर फ्री लिख सकते हैं उसके बाद यहाँ प्लेस डेट और उसके बाद स्टूडेंट के सिग्नेचर उसके बाद दो, दोस्तों लास्ट में आता है सर्टिफिकेट पेज सर्टिफिकेट पेज में मेनली जैसे एडवाइजरी कमेटी में आपके कौन कौन से मेंबर हैं उनका नाम लिखा जाता है आपने सिनोप्सिस कब रिप्रेजेंट की वो चीज़ इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है डीन डायरेक्टर जो होते हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट उनके सिग्नेचर से आपकी जो सिनोप्सिस अप्रूव होती है उन सभी के बारे में इसके अंदर लिखा जाता है तो दोस्तों ये हमारा इंट्रोडक्ट्री पार्ट था अगर आप चाहते हैं कि हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएँ तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं जिससे हमें पता लगे कि आप नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इंटरेस्टेड हो या नहीं तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस कीजिए हम जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद वंदे मातरम